ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিয়াল্লিশ তম দিনেও অবরুদ্ধ গাজে উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতালের ভেতরে টানা তৃতীয় দিনের মতো অভিযান ইসরায়েলি সেনাদের স্থানীয় সময় বুধবার ভোর রাত থেকে শুরু অভিযানের কারণ হিসেবে ইসরায়েলের দাবি আল শিফা হাসপাতালকে নিজেদের কমান্ড সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস গেল দুদিনে হাসপাতালের ভেতরে রাইফেল গ্রেনেড সামরিক বেস্ট সুরঙ্গ সহ অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েল এসবের ভিডিও ধারণ করে তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে বিশ্ববাসী দেখার জন্য ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক সংগঠন প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের প্রধান মুস্তফা বারঘুতি বলেন সুরঙ্গ থেকে শুরু করে যত সামরিক যন্ত্রাংশ বা যুদ্ধাস্ত্র খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনারা সেগুলো যে তারা নিজেরাই আল শিফার ভেতরে ঢুকিয়ে সাজিয়ে রাখেনি তার কি প্রমাণ প্রমাণ তো নেই বার্তা সংস্থা রয়টার্স ভিডিওতে দেখানো এলাকার অস্তিত্ব নিশ্চিত করলেও ভিডিও ধারণের সময়কাল কিংবা অস্ত্রের উৎস নিশ্চিত করতে পারেনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স বা সাবেক টুইটারে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আনকাট ও আনএডিটেড দাবিতে হাসপাতালের বিভিন্ন অংশের একটি ভিডিও প্রকাশ করে যা পরে মুছে দিয়ে আরেকটি প্রায় একই রকম ভিডিও প্রকাশ করে এতেও ইসরায়েলি দাবির সত্যতা নিয়ে বয়ে যাচ্ছে প্রশ্নের ঝড় অভিযানের বিরোধিতা করা ঘনিষ্ঠতম যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা মিত্রদের সমর্থন ধরে রাখতে এসব ইসরায়েলের সাজানো নাটক কিনা উঠছে সে প্রশ্ন হাসপাতালে অভিযানের আপত্তি তুলেছিলেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বিচার শিশু হত্যার সমালোচনা করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে ইতি টেনেছে দশটির বেশি দেশ সব শেষ বৃহস্পতিবার উদ্বেগ জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়নও It's a message of uh, saying to Israel that uh, the European Union is with you, supporting you in your right to defense in accordance with humanitarian and international law. যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে কার্যত কি উদ্ধার করছে ইসরায়েলি সেনারা সে প্রশ্নই এখন বিশ্বের দেশে দেশে এরই মধ্যে গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতালেও বন্ধ হয়ে গেছে চিকিৎসা কার্যক্রম পশ্চিম তীরের জেনিনে ইবনেসিনা হাসপাতালেও চলছে ইসরায়েলের সেনা অভিযান শুধু আল শিফা হাসপাতালেই মৃত্যুর মুখে ছয়শো পঞ্চাশ রোগী চিকিৎসাকর্মী আর আশ্রিত সাত হাজারের বেশি বেসামরিক ফিলিস্তিনি সহ প্রায় আট হাজার মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন চিকিৎসা বন্ধ নেই খাবার পানি নবজাতকের জন্য দুধ এদিকে জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় গাজে উপত্যকার দুটি টেলিকম প্রতিষ্ঠানেরই কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মোবাইল ল্যান্ডলাইন ও ইন্টারনেট সেবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশি তেলের অভাবে ত্রাণবাহী ট্রাক বহরের সমন্বয় এবং ত্রাণ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ when we talk about life saving life saving should not be subject of a condition or bargaining today what we are saying is if the fuel does not come in people will start to die because of the lack of fuel now exactly as from when i don't know but it will be rather soon than later গাজায় জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় পানির কূপ পানি পরিশোধনাগার সহ অনেক সেবাই এখন বন্ধ তেলের অভাবে চব্বিশ হাজার লিটার ডিজেলের অভাবে থমকে রয়েছে ত্রাণ বন্টন হামাসের হাতে পড়লে এসব তেল সামরিক কাজে ব্যবহার হবে এমন দাবিতে সাত অক্টোবরের পর থেকে উপত্যকায় তেল ঢুকতে দেয়নি ইসরায়েল নুসাদ কামাল এখন বিশ্ব ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন দুইশো পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্যাশ ভাউচার 